الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير وقال تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തേത് തസവുഫ് എന്നാൽ എന്താണ് തരീക്കത്ത് എന്നാൽ എന്താണ് രണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് മൂന്ന് അത് വന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് നിലനിന്നോ നാല് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ആ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ് ഈ തരീക്കത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല പുണ്യമായ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം എന്നാൽ ഇതാണ് ആ പരിചയപ്പെടുത്തലുകൾ പല രീതിയിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ഹൃസ്വമായി അതിൽ ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ആയത്ത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഹജ്ജിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശത്തിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ഒരു ആയത്തിൽ ഇസ്ലാം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതിന് ചെറിയൊരു വാക്കിൽ കൂടി അള്ളാഹുത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നു വഹ്സിനു നിങ്ങൾ നന്നാക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇന്നാഹിബുൽ മുഹ്സിനീൻ നന്നാക്കിയ ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലളിതമായ മനോഹരമായ അവതരണമാണ് ഇസ്ലാം അധികമൊന്നുമില്ല നന്നാക്കി എന്താണ് നന്നാക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നന്നാക്കണം ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കണം രണ്ട് ആന്തരികമായ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കണം ബാഹ്യമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ച നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അള്ളാഹു നിരോധിച്ച നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വർജിക്കണം നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് നന്മ ഉപദേശിക്കൽ തിന്മ തടയൽ പരസ്പരം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നീതി ന്യായം ഇതെല്ലാം മുറുകെ പിടിക്കണം ഇത് ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനോടുകൂടി തന്നെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആന്തരികമായ അവസ്ഥകളും നന്നാക്കണം നിരന്തരം പശ്ചാത്താപ മനസ്ഥിതി നിലനിർത്തണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരിൽ ക്ഷമാപൂർണമായ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഭൗതിക ജീവിതവുമായി മനസ്സുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടരുത് 
നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് പടച്ചവനെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയും മറുഭാഗത്ത് പടച്ചവനെ പറ്റിയുള്ള പേടിയും പരസ്പരം പൂരകമായി മനസ്സിൽ തിരമാലകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനോടുള്ള സ്നേഹം പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കുള്ളതായ കൊതി ഇത് മനസ്സിൽ മങ്ങാതെ മായാതെ സൂക്ഷിക്കണം തൗഹീദ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളിലും അവന്റെ ദാത്തിലുമുള്ള വിശ്വാസം മനസ്സിലെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി കണ്ടുകൊണ്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഗുണങ്ങൾ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നാക്കലാണ് മനസ്സ് നന്നാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതിന് നേരെ എതിരായ അവസ്ഥകൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കണം ധിക്കാര മനസ്ഥിതി അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നാൽ വെപ്രാളമുണ്ടാകൽ ദുന്യാവിനോട് ഭയങ്കരമായ സ്നേഹം ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണിൽ കണ്ട പണക്കാരെയും അല്ലാത്തവരെയും അവരെയും ഇവരെയും എല്ലാം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൽ അല്ല അല്ലാത്തതായ ആളുകളോടുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഭയവും മനസ്സിൽ നിലനിർത്തൽ അള്ളാഹു അവന്റെ റസൂൽ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഇതിനെതിരായ കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കൽ അള്ളാഹുവിനെ അവലംബിക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു വസ്തുക്കളെ അവലംബിക്കൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തിന് പകരം മറ്റു വസ്തുക്കൾ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ ഇതെല്ലാം മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുസ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇതിനെ ദൂരീകരിക്കണം ആദരവായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് തങ്ങൾ ലാഹില്ലാ മുഹമ്മദ് റസൂർ എല്ലാവരെ കൊണ്ട് സ്ഫുടമായി ഉച്ചരിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളും രീതികളും ശരിയാക്കാൻ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു റമദാൻ മാസത്തിൽ കഴിയേണ്ട രീതികളെ പറ്റി തങ്ങൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ജക്കാത്തിൽ തങ്ങൾ സ്വയവും മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചും അതിലേക്ക് തങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നു മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും വലിയ നിഷ്ഠയോടുകൂടി തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ജിഹാദിന്റെ രണാങ്കണത്തിൽ തങ്ങൾ അടരാടുന്നു നീതി ന്യായ കോടതിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ജഡ്ജിയായി തങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൻ കേൾക്കാതിരിക്കൻ പക്ഷെ ബന്ധം മുറിക്കരുത് എന്ന് നിഷേധികളോട് പോലും പറഞ്ഞ് അവരുമായി നല്ല നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു മക്കളെ ചുംബിക്കുന്നു അയൽവാസികളോട് കാരുണ്യം മനുഷ്യരോട് സഹാനുഭൂതി ഇങ്ങനെയുള്ള ബാഹ്യമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റസൂൽ അക്രം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും തങ്ങൾ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭാഗത്തുള്ള മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ മഹനീയ ചിത്രമാണ് ഇതേ തങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചിത്രം കൂടിയുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ ചിത്രത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ തിളക്കമുള്ള ആർദ്രത നിറഞ്ഞതായ ഒരു ചിത്രം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പേടി കൊണ്ട് കരയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമസ്കാരത്തിൽ ലയിച്ച് ചേർന്ന് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിലായി സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രം തിരിയുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തായിഫിൽ വെച്ച് മർദ്ദനവും പീഡനവും മേൽക്കുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കാണ് ഇല്ലം തക്കുൻ ഇല്ലം തക്കുൻ സാഹിത്തൻ അലയ്യ ഫല ഉബാലി അള്ളാഹുവെ നിനക്കൊന്നോട് ദേഷ്യമില്ല എങ്കിൽ എനിക്കൊരു വിഷയവും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാഹുവിൽ സത്യം എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കർമ്മമല്ല എന്റെ കർമ്മം പോലും സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ പറ്റി പേടിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കരണ കൊണ്ട് എന്നെ പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്ന റസൂൽ അക്രം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിബിതങ്ങളുടെ വേറെ ചിത്രമാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഒന്ന് കുറെ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ നന്നാക്കണം അതിനൊന്നും നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല രണ്ട് അകത്തുള്ള മാനസികമായ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കണം ഇത് നന്നാക്കുന്നതിന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സ്വയം പാലിക്കുകയും ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത കുറെ മാ
ഒന്നാമതായി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു പുതുസിയായ ഹദീത്തിൽ അള്ളാഹുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഫർദുകൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ മാർഗം സുന്നത്തുകൾ അത് കൂടുതലായി ആദരവോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കലാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തലാണ് മൂന്നാമത്തെ മാർഗം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിക്കർ അധികമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ആഹാരം സംസാരം ഉറക്കം അധികമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കലാണ് ഇങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ മാനസികമായ കുറെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വഴിയും പഠിപ്പിച്ചു തരികയുണ്ടായി വെറും ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫർദുകൾ അനുഷ്ഠിക്കൻ സുന്നത്തുകളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കൻ അള്ളാഹു നിധിക്കർ അധികമായി ചെല്ലൻ ഒരു സഹാബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടായി അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് പരിപൂർണത പ്രാപിക്കാൻ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഈ ഹദീദ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിൽ ധാരാളം കാര്യമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരണം അങ്ങനെയല്ല ശരീരത്തിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ ഇൻഷാല്ല എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അനുഷ്ഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ബലഹീനത വെച്ചുകൊണ്ട് സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കാൻ പറ്റിയ അള്ളാഹുമായി ശക്തമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴി എനിക്ക് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മത്തുല്ലാഹി വസ്ല്ലം നിരാശ തങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലില്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലായി നിന്റെ നാക്ക് നനഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ വേറൊരു സഹാബി ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലായി നീ നിരന്തരം കഴിയൻ അവസാനം മലക്കൽ മൂത്ത് അസ്രായി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം വരുമ്പോൾ നീ ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീ കൽകുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആഹാരം കഴിച്ചുകൊള്ളിൻ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളിൻ സംസാരിച്ചുകൊള്ളിൻ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊള്ളിൻ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു അനുവദനീയമായ മേഖലയിൽ ആവശ്യത്തിന് മേഖലയിൽ നിർത്തിൻ ഈ രീതിയിൽ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ധാരാളം വഴികൾ ഇതിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ എന്നല്ല അവരുടെ മണം മണക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുഴുവൻ ഹിജറ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് അതുപോലെ ഹിജറ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗത്തിനും നിലനിന്നിരുന്നു കുറവുകളും ന്യൂനതകളുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിമയുടെ പൊതു രീതിയാണ് ഹിജറ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഹിജറ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഈ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉമ്മത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് ബാഹ്യമായ അവസ്ഥയും രണ്ട് ആന്തരികമായ അവസ്ഥയും ഏതാണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഭദ്രമായി നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായി ഹിജറ ഇരുന്നൂറിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഒരു വാഹനം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ദൂരം പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ അഴുക്കുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിലും പലവിധ ദുഷിപ്പുകളും കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ കുഴപ്പം അധികമായ കുഴപ്പങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നില്ല ചുരുങ്ങി നില നമ്മളെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു കുഴപ്പം ഉമ്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ വീഴ്ച തുടങ്ങി നമസ്കരിക്കാതിരിക്കലല്ല നമസ്കാരത്തില് ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രദ്ധക്കുറവ് നോമ്പ് ശരിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കൽ ഹജ്ജിൽ അല്ലറ ചില്ലറ വീഴ്ചകൾ ഇതുപോലെ മറ്റ് കർമ്മങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിഹാദ് ദഴവത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെ ഉമ്മത്തിൽ ബാഹ്യമായ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച വരികയുണ്ടായി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല കരുണയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു താല അതിനുവേണ്ടി ഈ ഉമ്മത്തിൽ കുറെ മഹാത്മാക്കൾ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മഹാത്മാക്കളാണ് ഒന്ന് മുഹദ്ദിഫീങ്ങളും മറ്റൊന്ന് ഫുക്കഹാക്കളും ഒരു കൂട്ടം മഹാന്മാർ ഹദീഫുകളെ പറ്റി ശരിയായി പഠനം നടത്തി അതിലുള്ള അധികരിച്ചതിനെയെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റി ശുദ്ധീകരിച്ചു ഹദീഫിനെ ശരിയായി സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി വേറൊരു കൂട്ടം മഹത്വങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്ത് മുഴുവനും അവരുടെ മഹത്വത്തിലും അവരുടെ നന്മയിലും തക്കവയിലും ഏകോപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ
ഇത്തരമൊരു വാദത്തിനു കൂടി മറുപടിയാണ് നബിതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലും ശേഷമുള്ള രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിലും അതിന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഉമ്മത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ധന്യമായ അവസ്ഥയിൽ ശ്യാമളമായ അവസ്ഥയിൽ ഉമ്മത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു പിന്നീടാണ് ആവശ്യം വന്നത് ഈ ഫുക്കഹാക്കളെ അല്ലാ ഒരു രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഇമാമല്ലാതെ മബു ഹനീഫ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ഒരു മഹാനല്ല ഒരു സംഘം ആളുകൾ അപ്പുറത്ത് മദീന തയ്യബയിൽ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം മദീനക്കാരൻ മുഴുവനും ഏതാണ്ട് അതിലുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറൊരു മഹാൻ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംഘം ഇമാമുൽ ഹുമാം അബു അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫിഖി റഹ്മത്തുല്ലാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വേറൊരു സംഘം ഇറാഖ് മക്ക മിസർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ സമയങ്ങളിലായി ഈ മഹാന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി അവർ ഉമ്മത്തിൽ വലിയ സേവനം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലഹി വസ്ലം നമസ്കരിച്ച രീതിയിൽ നമസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നോമ്പ് പിടിച്ച രീതി നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ജിഹാദ് അതുപോലെ ആ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതി നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളി മറുഭാഗത്ത് ഉമ്മത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആന്തരികമായ കാര്യങ്ങളിലും വലിയ വീഴ്ചകൾ വന്നു ഈ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവിടെയും ചില മഹാന്മാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഹസൻ അൽ ബസരി ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു കൂട്ടം മഹാന്മാരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് നിർത്തി അവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഫുക്കാക്കളുടെ ശൈലി അനുസരിച്ച് തന്നെ ഖുർആാനിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ പഠനം നടത്തി റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽ ഈ ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച വഴികൾ അത് ലളിതമായി അവർ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മരുന്ന് രണ്ടു തരമുണ്ട് ഒന്ന് ചില മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി അതിലെ ചേരുവകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മേടിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഒരു മരുന്നാക്കി ഉണ്ടാക്കണം വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ട് നടക്കും സാധാരണക്കാർ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുഴച്ചിൽ വരും വേറെ ഒന്നുണ്ട് ചില വൈദ്യന്മാര് ആ മരുന്നിന്റെ ചേരുവകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അവർ നല്ല നിലയിൽ സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി മരുന്ന് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു തരുന്നു ഇവിടെ രോഹിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് വിശ്വസ്തനായിരിക്കണം ആള് വൈദ്യനായിരിക്കണം ഗുണമുള്ളവനായിരിക്കണം അയാൾ അരികിൽ പോയി മരുന്ന് മേടിക്കുന്ന കഴിക്കും രോഗം ഭേദമാകും ഫുക്കാക്കളും ഈ പറയപ്പെട്ട മഹാത്മാക്കളും ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്തുള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേക ജോലിയൊന്നും ചെയ്തില്ല അവർ നബിതങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് ഈ ഭൂവനത്തിൽ നിന്നും അവർ വിവിധ പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു ശേഖരിച്ചു എന്നിട്ടതിനെ തയ്യാറാക്കി ഗുളിക രൂപത്തിൽ ഉമ്മത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾക്കാണ് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നൊന്നും പേരില്ല പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മഹാന്മാർക്ക് വന്ന് വീണ പേരാണ് സൂഫികൾ എന്നുള്ള പേര് മഷായിഹന്മാർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് അവര് തന്നെ ഒരു പേര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ അവരുടെ പിൻഗാമികളും ഒരു പേര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല സൂഫികളായ മഹാന്മാർ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സൂഫികളാണ് ഞങ്ങൾ തരീഖത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അതാണ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവര് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് രഹസ്യമായി അവരുടെ മനസ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാണ് രഹസ്യമായി ആളുകൾ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ ലളിതമായി ചെയ്തു ഓരോ ആളുകൾ അവർക്ക് പേര് വെച്ചു ഇദ്ദേഹം മുറബിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഷെയ്ഖാണ് ഇദ്ദേഹം സൂഫിയാണ് ഇദ്ദേഹം സാഫിയാണ് എന്നെല്ലാം പേര് വെച്ചു ആ മഹാന്മാര് പാവത്തിൽ അങ്ങനെ പേരെ വെച്ചിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിലവിൽ വരികയുണ്ടായി അവർ അന്ന് മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം കൂടെ തുടർന്നു വന്നു ഏറെ നിലയിൽ ഫിത്തഹിന്റെ വിലമാക്കൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും തുടർന്നു വരുന്നുണ്ടോ ഇമാ അബു ഹനീഫ ഇമാ മാലിക് എന്നീ എന്നീ മഹാന്മാര് അതിലാദ്യ ആളുകൾ അതിനോടൊരു ഫിത്ത് തീർന്നില്ല ഇന്ന് വരെയും അലഹമില്ല ഫിത്തഹിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെയും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആലിമീയങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേറെ വിഷയത്തിനോട് സമുദായം എടുത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഇന്ന് വരെയും ആ ഫിത്തഹിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിലും ഈ തസവൂഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് നടക്കുകയുണ്ടായി തസ്കിയത്ത് ഇഹ്സാൻ എന്നെല്ലാമുള്ള പേരിൽ അത് അറിയപ്പെട്ടു അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുകയുണ്ടായി
ഭ്രാന്തൻ തരീക്കത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതേ ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ തരീക്കത്തിന് അടിവേൽ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങൾ അവര് തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ മഹാത്മാക്കളെ നല്ല മതിപ്പോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇവന് തൈമിയ യഥാർത്ഥ തരീക്കത്തിനെ എതിർക്കുന്നതായ ആളുകൾ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മഹാനാണ് അദ്ദേഹം ഈ മഹത്തുക്കളെ പറ്റി വലിയ വാക്കുകളാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖന്മാർ ഇബ്രാഹിം ഇബിന് അദ്ദേഹം മാലിക്കബിൻ ദീനാർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ആളുകൾ ഇബിന് തൈമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്നുവരെയുമുള്ള ആളുകൾ അവര് ഈ പറയപ്പെട്ട മഹാന്മാരെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് ആദരിക്കുന്നതിന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് വലിയ അത്ഭുതം വന്നു ഇന്ന് ഒരു വാക്ക് അലഹമുല്ല കാണാൻ സാധിച്ചു തരീക്കത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹല്ലാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ തരീക്കത്തുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നതായ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഇവന് തൈമിയയുടെ വാക്കാണ് ഹല്ലാജുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതായ സംഭവങ്ങളിലും വചനങ്ങളിലും ബഹുഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും പച്ച കള്ളമാണ് ആളുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ മുമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഈ മഹാന്മാരുടെ മഹത്വത്തിൽ മഹത്വത്തിൽ ഏകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ പരിശ്രമത്തോടു കൂടി നിലവിൽ വരികയും പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മഹത്തായ സരണിയാണ് തസവൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഹ്സാൻ തസ്കിയത്ത് എന്നുള്ള പേരുകളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അലഹമുല്ല പൂർത്തിയായി തസവൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആത്മീയമായി കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൽ അതിന് റസൂറുള്ള ഈ സലാഹ് നിശ്ചയിച്ചു എന്ന അതിർത്തി ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക ഇതാണ് തസവൂഫ് ഇനി അടുത്ത വിഷയമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ തസവൂഫിന്റെ ഈ ഉയർന്ന സരണ് നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഒന്ന് ആ തസവൂഫിന്റെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂനപക്ഷം അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഇൻഷാല്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യ നല്ല മാർഗത്തിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ തസവൂഫിന്റെ പരിധി ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിർത്തി വിട്ടുകൊണ്ട് ദീനിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തസവൂഫിനെ അവർ കാട് കയറ്റുകയുണ്ടായി ഇഫ്രാത്ത് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്നു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനാചാരങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഷിയാക്കളാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക പ്രേരണ മുഖാന്തരം ഇവർ വളരുകയും ഇവർ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു തെറ്റായ തസവൂഫിന്റെ ആളുകൾ ഇടയ്ക്ക് ഉമ്മത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം വന്നു അള്ളാഹുവിന് എന്തോ കരണയാണ് മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നബി റഹ്മത്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അന്തിമ വിജയം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ദീനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ പോലെ മറിഞ്ഞു കഴിയുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുമതം മറിഞ്ഞുപോയി ഹൈന്ദവതം മറിഞ്ഞുപോയി അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദമതം മറിഞ്ഞുപോയി അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേക കുതിരത്തിൽ അള്ളാഹു ദീനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഏറ്റതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ദീൻ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് തന്നെ റെഡിയായി പോകുമായിരുന്നു നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷി അതുപോലെ വലിയ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഭയങ്കരമായി പ്രചരിച്ചു ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിച്ചു അവരുടെ പേര് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പേരവരെടുക്കും പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ദീനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകൾ നിലവിൽ വന്നു ആരാണവർ ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിശുദ്ധരായ ആളുകളെ വെടിവെക്കുന്ന ആളുകൾ നിലവിൽ വന്നു അവർ പറയുന്ന തെളിവുകൾ മുഴുവനും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ കുഴപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആദ്യത്തെ ആളുകളുമായി ബന്ധമേ ഇല്ല പക്ഷെ അവർ വെടിവെക്കുന്നത് അവർ ഈ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആളുകളെയാണ് നോക്കിൻ ദാ തസൂഫ് നോക്കിൻ ശരിയായ തസൂഫ് അതും തെറ്റ് ഇത് തെറ്റ് അതും തെറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് അതായത് സമുദായത്തിൽ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ ബാഹ്യമായി നിലവിൽ വന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ പാവത്തുകൾ മറിഞ്ഞുപോയി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നു കുരു വേണ്ട സത്ത വേണ്ട ബാഹ്യമായ തൊലി മാത്രം മതി ആ തൊലിയിൽ പല
തിങ്ങിയും ഞെരുങ്ങിയും പ്രയാസപ്പെട്ടും കഷ്ടപ്പെട്ടും ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം അവർ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും അവരുടെ യാത്ര അവർ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇൻഷാല്ല കയ്യാമത്തെ നാൾ വരെയും ഈ യാത്ര സുഗമമായി നടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ പിൽകാലഘട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായി അതിന് ബദലായിട്ട് വേറെ കുഴപ്പമുണ്ടായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു അടുത്ത വിഷയം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇത് തുടക്കത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ബിഐനിഹി തീർത്തും പഴയ അവസ്ഥ തന്നെ വേറെ പുതിയ അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തൊടിയൂർ മുഹമ്മദ് ഹഫുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥകളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുമ്മത്തിന്റെ ആ അവസ്ഥകളെ പറ്റി പഠനം നടത്തി ഇന്നത്തെ കാര്യത്തെ പറ്റി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട പക്ഷെ വിനീതമായ അഭിപ്രായമാണ് ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല പഴയ കാലഘട്ടം മുതലേ ഉള്ള കുഴപ്പമാണ് അതേ കാര്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകൾ പുറത്തിങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തരിയക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കണ്ട തരിയക്കത്ത് ഇതാണ് തസൂഫിതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കാടടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കാടടച്ച് വെടിവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തീവ്രതകളാണ് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാർത്ഥ സൂഫി വര്യന്മാരും മഹത്വങ്ങളും അവരും ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി എനിക്കുള്ള കാര്യം അതിനെ തന്നെ വിശദീകരണമായിട്ട് പറയാൻ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്നും ഈ കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് തരിയക്കത്തുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആധുനിക തരിയക്കത്തുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ തരിയക്കത്ത് വാദങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ തസവ് വാദങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ പണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് കുഴപ്പം പറയാം ഇന്നത്തെ തസൂഫിനും തരിയക്കത്തിനും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പഴയ തരിയക്കത്തുകൾ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് നീയത്തിന്റെ കുഴപ്പം തസൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനസികമായി നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കലാണ് ആ ഗുണമൊന്നുമല്ല നീയത്തിന്റെ കുഴപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കണം കറാമത്തുകൾ കാണിക്കണം അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കണം ഇന്നത്തെ തരീക്കത്ത് ലക്ഷ്യമാണ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് രണ്ട് പരിശ്രമമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഷെയ്ഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വലിയായിത്തീരും മഹാനായിത്തീരും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന തരീക്കത്ത് ചർച്ചകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന തരീക്കത്തിന്റെ ഒരു വാദമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സയ്യിദായി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറൊരു തരീക്കത്ത് അതിന്റെ കേന്ദ്രം ആന്ധ്രപ്രദേശാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പൗത്രൻ എൺപത്തിനാലാമത്തെ പൗത്രൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉമ്മത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥ സയ്യിദല്ല തങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പര എഴുതി കുടുംബത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണവരെ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പരമ്പരയുമായി എനിക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും സയ്യിദായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷേഖന്മാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വെറുമൊരു തരീക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെടല് കൊണ്ട് മാത്രം അത് മഹാനായിത്തീരും വലിയായിത്തീരും മൂന്ന് മന്ത്രവാദത്തിന് പറ്റിയ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് കുറച്ച് മന്ത്രവാദമൊക്കെ വേണം അതിന് പറ്റിയ തരീക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെടി പണ്ടേയുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഇമാം ഹസാരി മറ്റും പറഞ്ഞതായ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് തന്നെ ഉള്ളത് നാല് കുറെ അൻപാറുകളും പറക്കാത്തുകളും ലഭിക്കും മനസ്സിന് കുറച്ച് സമാധാനം ശാന്തി അതുപോലെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങളെല്ലാം മാനസികമായ കുറച്ച് വിജ്ഞാനങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കും ലദുന്യ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ലഭിക്കും അഞ്ച് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി തീരും ആറ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് കിട്ടും ഏഴ് ശരീരത്തും തരീക്കത്തും രണ്ട് രണ്ടാണ് തരീക്കത്തിന് ശരീരത്തുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ വഴി എട്ടാമത്തെ കുഴപ്പം വിശ്വാസങ്ങളിൽ വൈകല്യം സംഭവിക്കൽ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കൽ വിദാത്തിൽ അക്കായത് മോശമായ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകൽ ഒമ്പത് വിദാത്തിൽ കുബൂർ കബറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യത്തിന് കുഴപ്പങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലും കബറാരാധന പൊടിപൊടിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ ഉലമാക്കളും എതിർത്തതായ കാര്യം അഹ്ലുസ്ന്നത്തുൽ ജമാഅത്ത് എതിർക്കുന്ന കാര്യം ഈ കബറിടങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് നടന്നുകൊണ
അടുത്ത് വലിയൊരു ബോർഡ് കണ്ട് കാണുകയുണ്ടായി ഇമാം ബഹ്ദാദി ആണ്ട് നേർച്ച കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് സയ്യിദ് തായിഫ ജുനൈദ് ബഗ്ദാദിയുടെ പേരിലാണ് സുന്നത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഭയങ്കര കടുംപിടുത്തം കർശന നിലപാട് കാണിച്ച മഹാനാണ് ജുനൈദ് ബഗ്ദാദി റഹ്മത്തുല്ലാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മൂലയിൽ ആണ്ട് നേർച്ച നടത്തുന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സജ്ജീകരണ പിരിവുകളും മറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതുപോലെ പത്താമത്തെ കുഴപ്പമാണ് വിദാത്തു റുസുവും ആചാരങ്ങൾ വീനില്ലാത്തതായ ആചാരങ്ങൾ ദിവസവും കൊണ്ടുവരുന്നു പണ്ടേ ഉമ്മത്തിന് നട്ടൽ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അനാചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് വേറെ വെച്ച് കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനാചാരങ്ങൾ ഓരോ ആചാരങ്ങൾ പതിനൊന്നാമത്തെ കുഴപ്പമാണ് വൻപാപങ്ങൾ പോലും ചെയ്യൽ വൻപാപങ്ങൾ ചെയ്യൽ തസൌഫിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിനീതനുമായ ഹജ്ജിന് വന്നൊരു സഹോദരൻ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെടും കുറെ നാളായിട്ട് ബന്ധം കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ തരീക്കത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാൽ അതിനെ കൺവീനറായി മാറിയെന്നറിയാൻ സാധിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളമാണ് സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു കയറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു യോഗ്യദൈവത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് വെക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ സംഘടന രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് അർത്ഥം ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആള് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ച് ഉടനെ കൺവീനറാക്കി ജില്ലാ കൺവീനറാക്കി അതിന് പാശ്ചാത്യ കുറെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊതിയന്മാർക്ക് മുഴുവനും മതി അവർക്ക് മതി വരുന്ന അവസ്ഥയോളം സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൺവീനറാക്കിയ ഭാവത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞു ബാധ്യതയാണ് ആ പാവമായി നേരത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നന്മ ഉപദേശിക്കൽ കടമയാണ് യാത്ര ചെയ്ത് പോയി സംസാരിച്ചു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെയല്ല കേൾക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ തസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണമെങ്കിൽ അലഹമുദ്ദുല്ല വളരെ നല്ല കാര്യം വഴി കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നല്ലോ അതിനെന്താ കുഴപ്പം ശരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ചെറിയൊരു കുഴപ്പം മാത്രം കാണുന്നുണ്ട് ശേഖനെ എപ്പം കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം സുജൂത് ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് അത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനും അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ കുഴപ്പം വളരെ നിസ്സാരമായ കുഴപ്പമായിട്ടാ പറയുന്നത് ഒരു പണ്ഡിതനുമായി സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ശരിയായ തസൗഫിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ആകട്ടെ തെറ്റായ തസൗഫിനെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി വിനീത പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വൻപാവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിലമാക്കൽ പോലും സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് വൻപാവം ഇതുപോലെ ഖബറിന് സുജൂത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഷേഖന്മാർക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉടനെ പറഞ്ഞ തെളിവ് കേരളം മുഴുവൻ ആ തെളിവ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദരണി അലി ഇസ്ലാത്തു ഇസ്ലാമിന് മലക്കുകൾ സുജൂത് ചെയ്തില്ലേ ഭയങ്കര തെളിവാണ് പൊട്ടിക്കുന്ന തെളിവാണ് ഉമ്മത്തിനിടയിൽ പടച്ചവനെ ഉമ്മത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം കുഴപ്പങ്ങൾ ഇവർ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വൻപാവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് അത്ഭുതകരമായ ഹദീസുകളും സംഭവങ്ങളും വചനങ്ങളും എല്ലാം പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എവിടെയും ഇല്ലാത്തതായ ഹദീസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ വചനങ്ങൾ വാക്കുകൾ കേരളത്തിലെ ഈ തരീക്കത്ത് ചർച്ചയിലുണ്ട് അൽ ജഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശിയായുസവുമായിട്ടാണ് ബന്ധമുള്ളത് തരീക്കത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂലഗ്രന്ഥം ഇമാ മഹദിയുടെ അരികിലാണുള്ളത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുമെന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതെല്ലാം ഉമ്മത്തിനെ കുഴയ്ക്കുന്നതാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദീനിന്റെ അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ കടും പിടുത്തം നടത്തൽ ഹലാലിനെ ഹറാമാക്കൽ അത് പഴയ തസൂഫിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇന്നെല്ലാം ഹറാമിനെ ഹലാലാക്കുന്ന പ്രാണമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് പണ്ട് ഇമാം ഹസാരി പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാണ് ഹലാലുകളെ ഇവർ ഹറാമാക്കുന്നു ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്നത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഹറാമുകളെ ഹലാലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യം പതിനാല് പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിനെ കളിയാക്കൽ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കളിയാക്കും ഇവരെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആദ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാം അവസാനം പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇമാം ഗസാരി ഉദ്ധരിച്ച വാക്കാണ് അല്ല അമാല് ബിൽ ജവാരി ശരീരം കൊണ്ടുള്ളതായ കർമ്മങ്ങൾ അതിനൊരു വിലയുമില്ലെന്ന് നിസ്കാരമോ ഒരു വിലയുമില്ല നോമ്പോ ഒരു വിലയുമില്ല ഈ വാക്കുകൾ ഇമാം ഗസാലി പറയുന്നുണ്ട്
വ്യക്തമായിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരെ പറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ലോകത്ത് നിലവിൽ വന്നു അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇതിനെതിരായിട്ട് നേരെ തിരിച്ച് വേറെ വിഭാഗം ആളുകൾ വരികയുണ്ടായി ആരാണവർ ഈ കാണപ്പെട്ട ഈ പതിനഞ്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് തസൗഫ് തന്നെ തെറ്റാണ് ഈ പരിപാടി തന്നെ വേണ്ട വലിയ നാശമാണ് ഉമ്മത്തിന് കുഴപ്പമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നല്ല ആ പാവങ്ങൾ എതിർത്തെടുത്തോ വേറെ ഭ്രാന്തമായ അവസ്ഥയിലോട്ട് കടന്നു സൂഫികളായ ആളുകൾ അവർ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്തികളെ പോലും ഇവർ നിന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി താടിയെ നിന്ദിക്കുന്നു വസ്ത്രം കയറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് നിന്ദിക്കുന്നു വലിയ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകരും വലിയ സലഫി പ്രവർത്തകരും എല്ലാമാണ് താടി അവർക്ക് പുച്ഛമായിരിക്കും വസ്ത്രം കയറ്റി കൊടുക്കൽ പുച്ഛമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സാറുക്കളായ ആളുകൾ അവർക്ക് നേർക്ക് നേരെ ഷേഹന്മാരായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ പിന്നീട് ശരിയായ തസവൂഫിന്റെ ആളുകളുമായി അവരുടെ ആളുകൾക്ക് എന്താ ബന്ധമുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ പറ്റി വെടിവെക്കൽ തബീഖ് പ്രവർത്തനം തെറ്റ് അതിന്റെ ഇന്നയാളുടെ ഇന്നയാള് തരീഖത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടയാളാണ് മറ്റയാൾ മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാടടച്ച് വെടിവെക്കൽ പറയുന്ന തെറ്റുകൾ മുഴുവനും യഥാർത്ഥ തസവൂഹുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് അവർ വെടിവെക്കുന്നതാകട്ടെ യഥാർത്ഥ തസവൂഫിന് നേരെ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും പൊടിപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കുഴപ്പമാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് തീവ്രതകൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നു നമുക്ക് തൊലിയുടെ പുറത്തുള്ള പെയിന്റ് മാത്രം മതി വേറൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയുന്നു തൊലിയും വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ സാധനവും വേണ്ട അതിന്റെ അതിന്റെ കുരുവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുമ്പും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്റെ അടുത്ത വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് നാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുസ്ലിമീകൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയർന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ബാധ്യത ഒരു ഭാഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ബാധ്യതയാണ് നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമയെന്ന് പറയുന്ന ഉയർന്ന ഗുണത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നോമ്പിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവാണ് തവക്കുലിന്റെ ഗുണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരത്തെ എതിർത്ത് അള്ളാഹുവാണ് അഹങ്കാരത്തെ എതിർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് തസവൂഫിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത നിലനിൽക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പര പരസ്പര വിരുദ്ധമായ തീവ്രതകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലൊരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് കടുത്ത രോഗം നാട്ടിൽ ഒരു വ്യാജ ഡോക്ടറുണ്ട് അദ്ദേഹമായി വടക്കുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ കുറെ ആളുകളുമുണ്ട് വ്യാജ ഡോക്ടർ ഒരു നാട്ടിലെ വലിയൊരു ആശുപത്രി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര തല കെട്ടിടമാണ് നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഒരു തരീഖത്തിന് ശേഖന് നിലകളോളം ഉയർന്നതായ വലിയ കെട്ടിടം ഭയങ്കര കെട്ടിടം പൈസയൊക്കെ ആഞ്ഞാ വരുന്നത് ഉമ്മത്തിനൊന്നിനും പൈസയില്ല മദ്രസയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല ധീരന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൈസയില്ല ഹുറാഫാത്തുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉമ്മത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കെട്ടിടവുമായി വ്യാജ ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നു കുറെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരാൾ തെറ്റായ ചികിത്സ നടത്തുന്നു വേറെ ഒരു ആളുകൾ ശരിയായ ചികിത്സയത്തിന് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എനിക്കാകട്ടെ രോഗമുണ്ട് താനും ഈ രണ്ടുപേരുടെയും അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ മാറിയിരുന്നു രോഗം തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുക്കുമോ ആരെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുമോ അദ്രീസായി തീരുമാനം എടുക്കുമോ എനിക്ക് രോഗം മാറണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കും ദാ ഈ ആശുപത്രി വ്യാജമാണ് ഡോക്ടർ വ്യാജനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം പണ്ഡിതന്മാരുമായി അതറിയുന്നതായ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും അമേരിക്കയിലേക്ക് സഹോദരങ്ങൾ പോകുന്നു ലണ്ടനിലേക്ക് പോകുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നമ്മളും നമ്മളുടെ ഈ രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പരിശ്രമിക്കണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ അവസാനത്തെ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർക്കുക അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ പരിപാടി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ചെയ്തു തന്നെ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേറെ പുതിയ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ചെയ്യണം അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്ന്
പണ്ഡിതന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രന്ഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതായ മഹത്തായ ഗുണങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ദുർഗുണങ്ങൾ വർജിക്കാനും പരിശ്രമിക്കണം എങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിശ്വസ്തമായ വല്ല മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി പരിശ്രമിച്ചോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അഹങ്കാരം മാറ്റാൻ വിനയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കോപം മാറ്റാൻ ലാളിത്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കാൻ സൃഷ്ടികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി ശരിയായ നിലയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ കിതാബ് സുന്നത്തിനും യോജിച്ച വഴിയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളേ യഥാർത്ഥ സൂഫിയോരന്മായ സൂഫിയോരന്മാരായ മഹാന്മാർ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി ശരിയായ തസൌഫുമായി ബന്ധപ്പെടിൻ അതിന് അതിന് യഥാർത്ഥ വൈദ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടിൻ ശരിയായ ശേഖന്മാരെ മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ വൈദ്യന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടിൻ ആരാണ് വൈദ്യൻ അവരുടെ ഏതാനും ഗുണങ്ങൾ കൂടി മാത്രം വിവരിക്കുകയാണ് വലുമാക്കൾ പറയുന്ന ഒരു വൈദ്യന് കുറെ ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് ആശുപത്രികളോ ഡോക്ടർ കുറെ ക്വാളിറ്റികൾ വേണം എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന വൈദ്യനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല അതുപോലെ ഈ സൂഫികൾക്ക് കുറച്ച് ഷെയ്ഹന്മാർക്ക് ഇതിന്റെ ചികിത്സകന്മാർക്ക് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുകയാണ് ഒന്ന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം ഭയങ്കര പണ്ഡിതനൊന്നും ആകണ്ട ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് ഇസ്ലാമികമായ ശരണിയായ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും മുറുകെ പിടിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായ വിശ്വാസം വേണം നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ വേണം നിർബന്ധമായ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ കാണപ്പെടണം മൂന്ന് ദുന്യാവിന്റെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞിരിക്കണം നാല് ഏതെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരുടെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ പറയപ്പെടുന്ന പത്ത് ഗുണങ്ങളുള്ള മഹാന്മാർ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം അഞ്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെയും ഇദ്ദേഹം യോഗ്യനാണ് എന്ന് ശരിവച്ചിരിക്കണം ഡോക്ടർമാരുടെ അതേ നിയമം മറ്റുള്ളവർ ഒപ്പിടണം മറ്റുള്ളവർ ഇദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം ആറ് ദീനിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഇദ്ദേഹവുമായി അടുക്കുന്നതായി കാണണം ദീനുമായി അടുപ്പമുള്ള ദീൻ എന്നിൽ ഉണ്ടാകണം മേൽപ്പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇദ്ദേഹവുമായി അടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടണം ഏഴ് ശിഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥകളെ പറ്റി നോക്കുകയും അവരെ നന്മ ഉപദേശിക്കുകയും തിന്മയത്തോട്ട് തടയുകയും ചെയ്യണം എട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടണം ഒമ്പത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയതായിട്ട് കാണപ്പെടണം പത്ത് അദ്ദേഹം ദുന്യാവിനെ പറ്റി ജനങ്ങളെ ദുന്യാവിനോടുള്ള പ്രേരണ കുറയ്ക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ആരിലെല്ലാം ഉണ്ടോ ഫലമാക്കൾ പറയുന്നു അദ്ദേഹം കറാമത്തുകൾ കാണിക്കട്ടെ കാണിക്കാതിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുവാക്കൾ ഉടനെ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടതിനെ കാണപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹം മഹാനാണ് വലിയാണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊള്ളി ഇനിയുള്ള വിഷയം സഹോദരന്മാർ എന്താ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്താ ഇന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുമ്പുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെയും തീർച്ചയായിട്ടും കാണും മുമ്പുമുണ്ട് പക്ഷെ ബഹളങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് ബഹളങ്ങളിൽ കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രം മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെയുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കിയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽപ്പെട്ട ഏതാനും മഹാന്മാരുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്നു അവർ എന്താണ് തസൗഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ എന്തെല്ലാമാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നതിനുള്ള വെറും അവരുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്നു ഒന്ന് സയ്യിദന അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കിയ മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും വർജിക്കണം അള്ളാഹു നിഷിദ്ധ അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ജന്തക്കയാണ് ദീനിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകുന്നതായ കാര്യമാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൽ അത് കടുത്ത കുറ്റമാണ് ഒരു മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ ഒഴിവാകുന്നതല്ല മരണം വരെയും അവൻ പടച്ചവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സയ്യിദിന അബ്ദുൽ ഖാദറിൽ ജീലാനി റഹ്മത്തല്ലാലി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമാണ് വേറൊരു മഹാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് 
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ പുക്കഹാക്കളുടെ തർക്കങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരന്തരം തൗബ ചെയ്ത് കഴിയണം സത്യത്തിന്റെ വ്യക്താക്കളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടണം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖ് പറയുന്നതായ ചികിത്സാ രീതികൾ പരിപൂർണമായി പാലിക്കണം അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ചുമ്മാതെ വിമർശിക്കരുത് മനസ്സിലുള്ള ദുസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഈ ഉസ്താദിനോട് ഷെയ്ഖിനോട് തുറന്നു പറയണം വീഴ്ചകൾ വല്ലതും ഉണ്ടായാൽ മാപ്പ് ചോദിക്കണം യാത്രയും ചിരിയുമെല്ലാം കുറയ്ക്കണം ആളുകളുമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് ഉപേക്ഷിക്കണം യഥാർത്ഥ മഹാന്മാർ ഉപദേശമാണ് അസൂയ കൈയൊഴിയണം അന്യ കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് ശരീരത്തിന്റെ മര്യാദകൾ നിരന്തരം പാലിക്കണം വിവാദത്തുകളിൽ അലസത കാട്ടരുത് ഏകാന്തത കൂടുതലായി നിലനിർത്തുക ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ വിനയത്തോടുകൂടി കഴിയുക ദുന്യാവിന്റെ പൂജകന്മാരെ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക മഹാനായ ഇമാം കുഷേരി റഹ്മത്തുല്ലാഹിനെ വേറൊരു മഹാൻ ഇമാം വലിയുള്ളി ദഹലബി അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു യഥാർത്ഥ ചികിത്സകന്മാർ ഉപദേശിക്കുന്നു അനാവശ്യമായി പണക്കാരോട് ബന്ധപ്പെടരുത് ജാഹിലീങ്ങളായ സൂഫികളും ആബിദുകളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടരുത് ഹദീഫിനെയും ഫിത്തിഹിനെയും നിന്ദിക്കുന്നതായ ആളുകളോട് അകൽച്ച പാലിക്കണം മന്ദിക്കൽ തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ എപ്പോഴും തർക്കം തവസ്ലി സുഖാസ ഹാഹു ഇത് മാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ജാഗ്രത കാണിക്കണം നിന്നെ സ്വയം നീ ഒരിക്കലും മഹത്വപ്പെടുത്തരുത് അള്ളാഹുമായി മുമ്പ് നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹാലിന് മാറ്റം മസ്താനായി മുമ്പ് നല്ല അവസ്ഥയിൽ കഴിയണം കേട്ടോ ഒരു ആർക്കും ഒരു അറിയില്ല രോഗമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയല്ല മുമ്പ് നല്ല നിലയിൽ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വബോധമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ പറ്റി വിമർശിക്കരുത് അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ഒന്നും കേൾക്കരുത് പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്ത് പറയുന്നതേ കേൾക്കാവുള്ളൂ മസ്താൻമാരായ ആളുകൾ അവർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത് പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് അംഗീകരിക്കണം മഹാനായി മാം ദഹ്ലബി റഹ്മത്തുല്ലാരെ അവർക്ക് ബഹുമാനികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ സേവനം നടത്തിയ മഹാന്മാരാണ് ദേവന്ദ് ഒരുമാക്കൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി അവരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് തസൂഫിന്റെ പേരിൽ ലളിതമായ രീതി ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ ത്യാഗം നടത്തിയ മഹാനാണ് മഹാനായ മൗലാന അഷറഫ് അലി താനബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ നാല് വിഭാഗമായി തിരിച്ചു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും കാണും ഒന്ന് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നന്നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ നടത്തുന്നു അതുപോലെ ചെരുപ്പ് കച്ചവടം നടത്തുന്നു അതിനോടുകൂടി തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രണ്ട് ജോലിയൊന്നുമില്ല പെൻഷനായി ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വില്ലേജ് ഓഫീസറായിരുന്നു ഇപ്പൊ അലഹന്ദ്ര സ്വസ്ഥമായി കഴിയുന്നു പക്ഷെ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മൂന്ന് ആലിമീയങ്ങൾ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹസനിയായിലെ ജോലിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൗഫരിയായിലെ ജോലിയാണ് മന്നാനിയിലെ ജോലിയാണ് ടൗൺ പള്ളിയിലെ ഇമാമാണ് ഇതിനോടുകൂടി തന്നെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നാല് ജോലിയൊന്നുമില്ല മാഷാ അല്ല കുറെ റാഹത്തായിട്ട് കഴിയുകയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഇതിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് മോലാൻ അവർക്ക് ഉപദേശം ഇതാണ് തസൂഫ് വേറെ ഒന്നുമില്ല അഭ്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏഴ് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സൂഫിയായി കഴിഞ്ഞു സ്വീകരിക്കും എന്നാ ഇൻഷാല പറയാം അല്ലെ വെറുതെ മരുന്ന് എഴുതാത്ത കാര്യമുണ്ടോ മരുന്ന് മേടിക്കോ ഉപയോഗിക്കുവോ ഒന്ന് അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളും ദ തസൂഫ് അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങളും അടിസ്ഥാന മസ്തലകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ ആലിമീയങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖ് ആലിമാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി അദ്ദേഹം ആലിമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരിപൂർണ ആലിമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ യഥാർത്ഥ ആലിമിങ്ങളോട് ചോദിച്ച് ശരിയായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കർമ്മമുണ്ടാക്കി തസൂഫിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചുവട് രണ്ട് സൗകര്യപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സുന്നത്ത നമസ്കാരങ്ങൾ പതിവാക്കി അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും വിത്ര നമസ്കാരത്തിനും തഹജ്ജിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും തഹജ്ജ നമസ്കാരം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമസ്കരിക്കാൻ നോക്കിയും സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ രാവോ പകൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കുറച്ച് സുന്നത്തുകൾ പതിവാക്കി മൂന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സൗകര്യ സൗകര്യമനുസരിച്ച് ലായിലാഹിൽ അല്ല നൂറ് പ്രാവശ്യം
ഉടനെ പറയുന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു സൂഫിയാണ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കയ്യിൽ തസ്മീഹും പൊക്കിക്കൊണ്ട് കറങ്ങി നടക്കരുത് അത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേക എഴുതിയാണ് ഷരീഫ് ഓദിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ നോക്കിയത് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത് എന്ത് കാര്യമാണ് ദീനിന് എതിര് എന്ത് കാര്യമാണ് ദീനിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് മുഴുവനും ദീന അനുകൂലമായ കാര്യം ഉപദേശങ്ങൾ മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കുറച്ച് ഉപദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും അതിനെ കൂടെ കൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ മഹാന്മാർ എല്ലാവരും ഉപദേശങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആറ് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ചികിത്സകനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാണ് ഷേഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേഖ് എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ചികിത്സകനായി നിങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് അരികിൽ നിങ്ങൾ പോകും അദ്ദേഹം ദൂരത്ത് വല്ലതുമാണ് ദൈവന്താണ് ലക്നമാണ് ദൂരത്ത് വല്ലതുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള തക്കവയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആലിമിന്റെ അരികിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ പോയിരിക്കും വല്ല സംശയങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാതെ ഇരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഇൻഷാല ഉണ്ടാകും അനുഭവസിദ്ധമായ വഴിയാണ് ഈ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മഹാനെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷേഖനെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ ഹതികളും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് ഇത് നിങ്ങളെയും അയാളെയും ചീത്തയാക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സൗകര്യപ്പെടുന്നതായ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും ഏഴാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഈ ജോലി കഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് ഭാര്യ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും അനുവദനീയമായ സമ്പാദ്യത്തിലും സന്തോഷത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അതും വഴിപാതത്താണ് സൂഫിയായ തസൂഫായി വേറെ ഒന്നുമില്ല അടിയിൽ കുറച്ച് സഹോദരിമാരും മിനിപ്പിട്ട് അവരും കൂടി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് സാധാരണ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അവരോട് മേൽ പറഞ്ഞ ഉപദേശം തന്നെ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അവസാനത്തെ ഉപദേശത്തിന്റെ മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസം അവർ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയൽ അവർക്ക് ഒരു ഉയർന്ന വിഭാഗത്തായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതിലായിട്ട് അവർ കഴിയൻ ഭർത്താവിന് അനുവാദമില്ലാതെ എവിടെയും പോകാതിരിക്കും ഹൈദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയും കാലും കഴുകി ഖുർആാൻ ഷരീഫ് അല്ലാത്തരായ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റു വിഭാഗത്തുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് സഹോദരന്മാർ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് മേൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ഇതിന് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സഹോദരന്മാരെ തസ്വ വേറെ ഒന്നുമില്ല അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കൽ വിക്ര ഹൽക്ക അതിനുവേണ്ടി കബറ് കെട്ടിപ്പൊക്കൽ പ്രത്യേകമായ അഭ്യാസങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയൽ എവിടെയുള്ള അൽജഫർ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരൽ ഇതൊന്നും തസൂഫുമായിട്ട് ബന്ധ തസൂഫ് ഇത്രയേ ഉള്ളു ശരീരത്തിന്റെ ബാഹ്യമായ അവസ്ഥകൾ നന്നാക്കാൻ ആലിമീകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഉള്ളിൽ കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് പറ്റിയതായ ചികിത്സകന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇന്നും ഇത്തരം ആളുകളുണ്ട് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെയും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇതാണ് അവസാനമായി എനിക്ക് എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാറുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അലഹദുല്ല ഇത്തരം മഹാന്മാര് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് അതായത് അടുത്ത ദിവസം ദാർലു നെതുവത്ത് ഉലമ മൗലാന സയ്യിദ് അബുൽ ഹസൻ അലി നദി അദ്ദേഹം വലിയൊരു സലഫി പണ്ഡിതനാണ് മഹാനായ ഒരു സൂഫിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഖലീഫ മൗലാന സയ്യിദ് അബ്ദുല്ലാഹി ഹസനി ദാമത് ബർക്കാത്തവും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കായംകുളത്ത് ഇൻഷാല്ല തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങൾ കാണും ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരം ആളുകളെ വന്ന് കാണും അവര് മനസ്സിലാക്കി തരും ഇതാണ് തസൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്രഹമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാ മാസത്തിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മദ്രസകളിൽ സന്നിധാന സമ്മേളനം നടക്കാറുണ്ട് അതിന് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ മുമ്പ് ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാരെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുടെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കൻ അവര് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടും തോന്നട്ടെ തോന്നാതിരിക്കട്ടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ അലഹദില്ല എന്റെ നമസ്കാരം നന്നായി നോമ്പ് നന്നായി എന്റെ വിക്രം ദുവായി നന്നായി ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എനിക്ക് സബറുണ്ടാകണം തൗബയുണ്ടാകണം അതുപോലെ തൗഹീദ് ഉണ്ടാകണം സുഹുദ് ഉണ്ടാകണം പഠിച്ചവരുമായി ബന്ധമുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കൻ ഇതിന് വിരുദ്ധമായ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ വ
നിങ്ങൾ അകവും പുറവും നന്നാക്കി ഇന്ന് അള്ളാഹു ഹിബുൽ മുഹ്സിനീൻ അകവും പുറവും നന്നാക്കിയവരെ അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം കുൽ നബിയെ പറയും ഇന്ദുഖുമാഫി സുദൂരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്ത് മറച്ചു വെച്ചാലും ഔ തുബുദു ശരീരത്തിൽ എന്ത് പ്രകടമാക്കിയാലും അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അല അറിയണം ഇന്നഹും മെഹ്നൂന സുദൂറഹും അവരവരുടെ നെഞ്ചിനെ വളച്ചു വെക്കുന്നു അള്ളാഹു കാണല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അലാഹീനും അവർ വസ്ത്രമിട്ട് പൊതച്ചു കിടക്കുന്നതായ സമയത്തും അവർ രഹസ്യമാക്കുന്ന പരസ്യമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് തസൂഫുൽ ലക്ഷ്യം അതിന്റെ ആത്മാവ് റസൂലാക്രം സല്ലാഹു അലഹി വാലിഹി വാസ്ഹാബി വസല്ല മരളി യഹ്സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ് നിസ്കരിക്കൽ നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല ഇബാദത്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ നീ കഴിച്ചുകൂട്ടലാണ് അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നതായ ബോധത്തോടു കൂടി അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ബോധത്തിലായി നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നീ ജീവിക്കലാണ് അതിനുള്ള നെബവി മാർഗമാണ് ഫർദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്ത് ചെയ്യൽ വിക്രധികമായി ചെല്ലൽ അള്ളാഹു അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തോഫിക്കൽ കുമാറാകട്ടെ ഈ ഉയർന്ന ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനീതിനെ ക്ഷണിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അൽഖൌസർ ഒലമാ കൗൺസൽ കൗൺസിലിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിമിയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിഷയം എനിക്ക് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു തന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മഹാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മുസമ്മിൽ മോലി അവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അള്ളാഹു താല അവർക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ചെറിയ സംഘടനയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതായ കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരായ കൊല്ലം ജില്ലക്കാരായ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങൾക്കും സന്തോഷം മംഗളം ആശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ വാക്കിലുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വന്നുവെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊരുത്തം ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ശരി വന്നെങ്കിൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇതിന് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഒരു ശരിയായ ജീവിത സരണി കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര മംഗളകരമാക്കാൻ പടച്ചവന് പൊരുത്തത്തിനായി ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ച് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും തോഫീഖ് അൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല ഈ തസൂഫിനെ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ശരിയായ തസൂഫിന് വ്യക്താക്കളെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായും ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സാധുക്കൾക്ക് വളരെ ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനമായി വലിയ ഒരു ഭയങ്കര വടിയായി നിലകൊണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാഴിയമില്ല ഹദറത് മോലാന മുഹമ്മദ് മൂസാ സാഹിബ് നബർ അള്ളാഹു മറക്കതവു അള്ളാഹുദിനെ മഹാനവരുടെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃതുവായി അലഹമില്ലാഹ